வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் எக்கனாமிக்ஸில் தேசிய வருவாய் அப்படின்ற செகண்ட் யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நேற்றைய முந்தைய தினம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேரியல் பொருளாதாரம் அப்படின்ற முதல் யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் பார்த்தோம் அதே மாதிரி இந்த யூனிட்லேருந்து ஒரு இருபது கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் முதல்ல ஒரு டெஃபினேஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் பெரிய பிரச்சனைகளான வேலைவாய்ப்பு இன்மை பணவீக்கம் மற்றும் வளர்ச்சி ஆகியவற்றை சமாளிப்பதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட தவிர்க்க முடியாத தயாரிப்பே தேசிய வருவாய் என்னும் கருத்துறன் யார் சொல்கிறது அப்படின்னா சாமு வில்சன் ஸோ தேசிய வருவாய் பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர் யார் அப்படின்னா சாமு வில்சன் சரிங்களா முதல் கொஸ்டின் உற்பத்தி காரணியின் செலவின் அடிப்படையிலான என்என்பி இது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ உற்பத்தி காரணியின் செலவின் அடிப்படையிலான என்என்பி எது அப்படின்னா தேசிய வருவாய் தான் சரிங்களா ஆப்ஷன் ஆ அதுதான் வந்து சரியான ஆன்சர் உற்பத்தி காரணியின் செலவிலான அடிப்படையிலான என்என்பி வந்து தேசிய வருவாய் முதன்மை துறை என்பது எது அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் எது முதன்மை துறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஸோ விளைஞ்சாதா தான் விவசாயம் அப்படின்றத வந்து முதன்மை துறை வேளாண்மை அப்படின்றத வந்து முதன்மை துறை சரிங்களா முதன்மை துறை என்பது விவசாயம் எத்தனை முறைகளால் தேசிய வருவாய் கணக்கிடப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ மூன்று முறைகளில் வந்து தேசிய வருவாய் கணக்கிடப்படுகிறது மூன்று முறைகளில் தேசிய வருவாய் கணக்கிடப்படுகிறது நான்காவது கொஸ்டின் பாருங்கள் எவற்றை கூட்டி வருமான முறையில் தேசிய வருவாய் கணக்கிடப்படுகிறது அப்படின்னா ஸோ வருமானத்தை கூட்டினா தானே கண்டுபிடிக்க அதாவது அது என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க முடியும் அதாவது எவற்றை கூட்டி வருமான முறையில் தேசிய வருவாய் கணக்கிடப்படுகிறது அப்படின்னா வருமானத்தை கூட்டி சரிங்களா ஸோ வருமானம் அப்படின்றத நாலாவது கொஸ்டினை கொண்டான சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கீழே கொடுக்கப்படவற்றில் எது மிக பெரிய எண்ணாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஜிஎன்பி இதுதான் வந்து மிக பெரிய எண்ணாக இருக்கும் கீழே கொடுக்கப்படவற்றுள் எது மிக பெரிய எண்ணாக இருக்கும் அப்படின்னா ஜிஎன்பி ஆப்ஷன் இ அதுதான் பெரிய எண்ணாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் டேஸ் துறையில் செலவு முறையில் தேசிய வருவாய் மதிப்பிடப்படுகிறது அப்படின்னா கட்டடத்துறை தான் சரிங்களா ஸோ டேஸ் துறையில் செலவு முறையில் தேசிய வருவாய் மதிப்பிடப்படுகிறது அப்படின்னா கட்டடத்துறையில் அடுத்த கொஸ்டின் மூன்றாம் துறை டேஸ் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூன்றாம் துறை அப்படின்னா பணிகள் துறை சரிங்களா முதல் துறை விவசாயம் இரண்டாவது துறை தொழில் மூன்றாவது துறை பணிகள் சரிங்களா ஸோ மூன்றாம் துறை வந்து பணிகள் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது எட்டாவது ஒரு நாட்டின் டேஸ் செயலை தேசிய வருவானம் குறிப்பிடுகிறது அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து பொருளாதாரம் பேஸ் பண்ணி தான் சொல்லுவாங்களே சரிங்களா இப்போ வல்லரசு ஆகுது ஒரு நாடு வல்லரசு ஆகுதுன்னா அந்த நாடு வந்து பொருளாதாரத்தில் மிகச்சிறந்து விளங்கினா தான் ஸோ அதே தான் ஒரு நாட்டின் பொருளாதார செயலை தேசிய வருவாய் குறிப்பிடுகிறது சரிங்களா ஒன்பதாவது கொஸ்டின் டேஸால் தேசிய வருவாய் வகுத்தால் தலைவீத வருமானம் கண்டறியலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தலைவீதம் அப்படின்னாவே அப்போ தலை இத்தனை தலை இருக்குது நாட்டின் மக்கள் தொகை தான் கணக்கிடணும் சரிங்களா ஸோ ஆப்ஷன் ஆ அதுதான் வந்து சரியான ஆன்சர் டேஸ் ஆல் தேசிய வருவாயை வகுத்தால் தலை தலைவீத வருமானம் கணக்கிடப்படலாம் அப்படின்னா நாட்டின் மக்கள் தொகை அப்படின்றதான் சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன்பதாவது முடிஞ்சது பத்தாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஜிஎன்பி இஸ் ஈக்குவல் டு டேஷ் ப்ளஸ் வெளிநாட்டிலிருந்து வருமானம் வரும் நிகர காரணி வருமானம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபி சரிங்களா இது தான் ஆப்ஷன் இ தான் வந்து சரியான ஆன்சர் ஜிஎன்பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிடிபி ப்ளஸ் வெளிநாட்டிலிருந்து வரும் நிகர காரணி வருமானம் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து பத்தாவது கொஸ்டினுக்கு உண்டான ஆன்சர் வந்து ஜிடிபி கிராஸ் டொமைன் ப்ராடக்ட் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பதினொன்றாவது பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் பதினொன்றாவது கொஸ்டின் என்என்பி என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் ஆப்ஷன் ஆ அதுதான் வந்து சரியான ஆன்சர் என்என்பி என்பது நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் ஆப்ஷன் ஆ இதுதான் வந்து சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பன்னிரெண்டாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் மொத்த மதிப்பிலிருந்து டேஸை கழித்தால் நிகர மதிப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ 
மொத்த மதிப்பிலிருந்து டேஸை கழித்தால் நிகர மதிப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னா எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம் கழிக்கிட்டு வந்து தேய்மானத்தை கழித்து விட்டுருவாங்க சரிங்களா மொத்த மதிப்பிலிருந்து தேய்மானத்தை கழித்தால் நிகர மதிப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னா தேய்மானத்தை கழித்தால் சரிங்களா பதிமூன்றாவது பாருங்கள் இந்தியாவின் நிதி ஆண்டு என்பது எப்போ அப்படின்னா ஸோ ஏப்ரல் ஒன்றிலிருந்து மார்ச் முப்பத்தி ஒன்று வரை தான் வந்து நிதியாண்டு இந்தியாவின் நிதியாண்டு எப்போ அப்படின்னா ஏப்ரல் ஒன்று முதல் மார்ச் முப்பத்தி ஒன்று வரை சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் என்என்பியில் இருந்து வெளிநாட்டு காரணிகளின் நிகர வருமானம் கழிக்கப்பட்டால் கிடைக்கும் நிகர மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நிகர தேசிய உற்பத்தி ஆப்ஷன் இ அப்படின்றதா சரியான ஆன்சர் சரிங்களா இதுதான் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் என்என்பியில் இருந்து வெளிநாட்டு காரணிகளின் நிகர வருமானம் கழிக்கப்பட்டால் கிடைக்கும் நிகர மதிப்பு என்ன அப்படின்னா நிகர தேசிய உற்பத்தி அப்படின்றதுதான் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பதினைந்தாவது கொஸ்டின் பாருங்க உற்பத்தி புள்ளியில் என்என்பியின் மதிப்பு டேஸ் என்ன அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது காரணி செலவில் என்என்பி அப்படின்றதுதான் சரிங்களா அதாவது ஆப்ஷன் ஆ ஸோ இதுதான் வரும் சரிங்களா அதாவது உற்பத்தி புள்ளியில் என்என்பியின் மதிப்பு டேஸ் என்ன அழைக்கப்படுகிறதுனா காரணி செலவில் என்என்பி அப்படின்ட்டு அழைக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பதினாறாவது பாருங்கள் ஒரு நாட்டின் சராசரி வருமானம் என்பது டேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பதினாறாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாட்டினுடைய சராசரி வருமானம் எப்படி இருக்கணும் அந்த நாட்டில் வந்து எல்லோரும் நிறைய சம்பாதிக்கணும் அப்போது தலைவித வருமானம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பதினேழாவது பாருங்கள் பண வீக்கத்திற்கு சரிப்படுத்தப்பட்ட தேசிய வருவாயின் மதிப்பு டேஸ் என அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்றாங்க ஸோ உண்மை தேசிய வருவாய் சரிங்களா பதினேழாவதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உண்மை தேசிய வருவாய் பண வீக்கத்திற்கு சரிப்படுத்தப்பட்ட தேசிய வருவாயின் மதிப்பு உண்மை தேசிய வருவாய் எனப்படும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பதினெட்டாவது பாருங்க கீழ் வருவன வட்டுள் எது ஓட்ட கருத்துரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் எது ஓட்ட கருத்துருனா மாதம் மாதம் என்ன பண்ணுறாங்க மாத வருமானம் எப்படி போகுதுன்னே தெரியாது மந்த் எண்டில் ரொம்ப திட்டம் திண்டாட்டமாக இருக்கும் சரிங்களா அதுதான் சரிங்களா கீழ் வருவன வற்றுள் எது ஓட்ட ஃப்ளோ கருத்துரு அப்படின்னா மாத வருமானம் ஆப்ஷன் இ அதுதான் சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பத்தொம்பதாவது பிக்யூஎல்இ என்பது டேஸின் குறியீடு ஆகும் அப்படின்றாங்க முன்னே சொன்னோம் ஸோ பொருளாதார நலன் பற்றி சொல்கிறது தான் அது சரிங்களா பொருளாதார நலன் பற்றி சொல்கிறது தான் வந்து பிக்யூ அதாவது பிக்யூஎல்ஐ என்பது பொருளாதார நலனின் குறியீடு ஆகும் சரிங்களா இருபதாவது பாருங்கள் மிக அதிக அளவிலான தேசிய வருவாய் டேஸில் இருந்து வருகிறது அப்படின்னா நல்லாவே தெரியும் தனியார் துறையிலேருந்து தான் வருது சரிங்களா மிக அதிக அளவிலான தேசிய வருவாய் டேஸில் இருந்து வருகிறது அப்படின்னா தனியார் துறையிலிருந்து வருகிறது சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு முறை ஷார்ட்டாக பார்த்துட்டு போகிறோம் ஈஸியாக சரிங்களா அதாவது வந்து பணவீக்கம் மற்றும் வளர்ச்சி ஆகியவற்றை சமாளிப்பதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட தவிர்க்க முடியாத தயாரிப்பே தேசிய வருவாய்னு சொன்னது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாமு வில்சன் சொல்லுவார் உற்பத்திக்காரனின் செலவின் அடிப்படையில் என்என்பி வந்து என்ன சொல்கிறாங்க தேசிய வருவாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உற்பத்திக்காரனின் செலவின் அடிப்படையிலான என்என்பி வந்து தேசிய வருவாய் முதன்மை துறை என்பது விவசாயம் மூன்றாவது கொஸ்டின் எத்தனை முறைகளால் தேசிய வருமானம் கணக்கிடப்படுகிறதுனா மூன்று முறைகளால் தேசிய வருமானம் கணக்கிடப்படுகிறது நான்காவது கொஸ்டின் எவற்றை கூட்டிய வருமான முறையே தேசிய வருவாய் கணக்கிடப்படுகிறது அப்படின்னா ஸோ வருமானனாவே வருமானத்தை கூட்டினா தான் வரும் ஸோ வருமானத்தை கூட்டி வருமான முறையில் தேசிய வருவாய் கணக்கிடப்படுகிறது ஐந்தாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் கீழே கொடுக்கப்படவற்றில் எது மிகப்பெரிய எண்ணாக இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ ஜிஎன்பி அப்படின்ற ஆப்ஷன் இ அதுதான் வந்து மிகப்பெரிய எண்ணாக இருக்கும் ஆறாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் டேஸ் துறையில் செலவு முறையில் தேசிய வருவாய் மதிப்பிடப்படுகிறது அப்படின்னா கட்டடத்துறையில் கட்டடத்துறையில் செலவு முறையில் தேசிய வருவாய் மதிப்பிடப்படுகிறது செலவு செலவு முறையில் தேசிய வருவாய் மதிப்பிடப்படுறது எதுனா கட்டடத்துறை தான் ஆப்ஷன் ஆ ஏழாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் மூன்றாம் துறை டேஸ் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னா பணிகள் துறை சரிங்களா அதாவது முதல் துறை வந்து விவசாயம் இரண்டாவது துறை தொழில் மூன்றாவது துறை பணிகள் எட்டாவது பாருங்கள் ஒரு நாட்டின் டேஸ் செலவை தேசிய வருவாய் குறிப்பிடுகிறது அப்படின்னா பொருளாதாரம் தான் சரிங்களா எட்டாவதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் இ பொருளாதாரம் அப்படின்னு தான் சரியான ஆன்சர் ஒன்பதாவது கொஸ்டின் 
டேஷால் தேசிய வருவாய் வகுத்தால் தலைவீத வருமானம் கண்டறியலாம் அப்படின்றாங்க எது அப்படின்னா நாட்டினுடைய மக்கள் தொகை சரிங்களா ஆப்ஷன் ஆ அதுதான் வந்து சரியான ஆன்சர் ஒன்பதாவது கொஸ்டினுக்கு நாட்டின் மக்கள் தொகை அப்படின்றது தான் சரியான ஆன்சர் பத்தாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஜிஎன்பி இஸ் ஈக்வல் டு அதாவது ஜிடிபி ப்ளஸ் வெளிநாட்டிலிருந்து வரும் நிகர காரணி வருமானம் ஸோ ஆப்ஷன் பத்தாவதுக்கு வந்து இ அப்படின்றது சரியான ஆன்சர் ஜிடிபி அப்படின்றது என்என்பி என்பது நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் ஆப்ஷன் ஆ அதுதான் வந்து சரியான ஆன்சர் பன்னிரெண்டாவது மொத்த மதிப்பிலிருந்து டேஸை கழித்தால் நிகர மதிப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னா எப்பயுமே கழிக்கிறதுனா தேய்மானது தான் கழிப்பாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிமூன்றாவது இந்தியாவின் நிதியாண்டு என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கஷ்டம் ஏப்ரல் ஒன்று முதல் மார்ச் முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் இந்தியாவின் நிதியாண்டு சரிங்களா பதினாலாவது என்என்பியில் இருந்து வெளிநாட்டு காரணிகள் நிகர வருமானம் கழிக்கப்பட்டால் கிடைக்கும் நிகர மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிகர தேசிய உற்பத்தி ஆப்ஷன் இ அதுதான் ச சரியான ஆன்சர் பதினைந்தாவது உற்பத்தி புள்ளியில் என்என்பியின் மதிப்பு டேஸ் என்ன அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னா காரணி செலவில் என்என்பி ஆப்ஷன் ஆ அதுதான் ஸோ பதினஞ்சு கொஸ்டினுக்கு உண்டான சரியான ஆன்சர் காரணி செலவில் என்என்பி பதினாறாவது ஒரு நாட்டின் சராசரி வருமானம் என்பது ஸோ எதை வச்சு சொல்கிறோம் அப்படின்னா தலைவீத வருமானம் தான் சரிங்களா ஒரு நாட்டின் சராசரி வருமானம் என்பது தலைவீத வருமானம் ஆப்ஷன் ஆ அதுதான் பதினாறு கொஸ்டினுக்கு சரியான ஆன்சர் பதினேழாவது பணவீக்கத்திற்கு சரிப்படுத்தப்பட்ட தேசிய வருவாயின் மதிப்பு டேஸ் என அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்றாங்க அதாவது உண்மை தேசிய வருவாய் ஆப்ஷன் இ அதுதான் சரியான ஆன்சர் பதினேழாவது கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் இ அதுதான் சரியான ஆன்சர் பதினெட்டாவது கீழ்கண்டவற்றில் எது வாட்டர் ஃப்ளோ மாறலி அப்படின்னா ஸோ மாத வருமானம் ஆப்ஷன் இ அதுதான் சரியான ஆன்சர் பிக்லியூ அதாவது பிக்யூ எல்ஐ என்பது டேஸ் குறியீடாகும்ன்ற பொருளாதார நலன் சரிங்களா நலன் பற்றி சொல்கிறது தான் சுகாதார நலன் சரிங்களா ஸோ அதுதான் வந்து பிக்லியூ மிக அதிக அளவிலான தேசிய வருவாய் டேஸிலிருந்து வருகிறது அப்படின்னா தனியார் துறையிலிருந்து தான் வருகிறது சரிங்களா ஓகே காஷ் இது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோலேருந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் கொஸ்டின் கேட்டுருக்கிறாங்க சரிங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின தகவலை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்முடைய லோக்கல் தமிழ் டிஎன்பிஎஸ்சி ஷார்ட்கட் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய பெல் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ பார்த்துருக்கு நன்றி அடுத்த ஒர